ఎవరైతే తాగుడుకు అలవాటు పడతారో వారు అధిక శాతం డ్రగ్స్ కూడా బలి అయ్యే అవకాశం తాగే వాళ్ళ పాపులేషన్లో ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు శాతం దాకా పూర్తిగా తాగుబోతులు అయ్యే అవకాశం వారసత్వంగా కూడా ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది బానిస వ్యసన పరులు అయ్యేది సోషల్ డ్రింక్ తోనే మొదలవుతుంది కదా సోషల్ డ్రింకింగ్ పేరుతో కూడా మన సమాజంలో డేంజరస్ డ్రింకింగ్ నడుస్తుంది క్రైమ్ కు ప్రధానమైన కారణాలు మీరు చూస్తే త్రీ డబ్ల్యూస్ అంటారు వైన్ విమెన్ అండ్ వెల్త్ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే నార్మల్ రివార్డ్ సిస్టమ్ లో రిలీజ్ అయ్యే డోపమైన్ కంటే నాలుగు ఇంతలు రిలీజ్ అవుతుంది అయ్యో నా కొడుకు నెత్తి మీద చేయి పెట్టి ఒట్టేసి వచ్చా అని బాధపడుతూ ఇంకో రెండు పెగ్గులు ఎక్కువ తాగుతున్నాడు క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఇండియా గెలిచిందని తాగటం ఓడిపోయిందని తాగటం క్రికెట్ మ్యాచ్ లేదు నాకు బోర్ కొడుతుందని తాగటం మా హీరోలే తాగుతున్నప్పుడు మేము కూడా తాగాలి అన్న ఒక మ్యాడ్నెస్లో వాళ్ళ యాడ్స్లో ఏం చూపెడుతున్నారు నేను తింటున్నాను ఆ బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి వచ్చేస్తుంది నా దగ్గర ఆత్మహత్య చేసుకుందామని పావు లీటర్ మోనోక్రోట్ ఆఫ్ స్పుర్గులో మంది తాగా ఖడ్గం స్పాన్సర్డ్ బై అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అమ్మ కోరుకునే ఆనందం నాన్న కోరుకునే జీవితం ఇందు లేదు అందు లేదు అనే సందేహం వలదు ఎందెందు వెతికినా అందందే కలదు మందు ఇది నేటి పరిస్థితి తండ్రి మద్యానికి బానిస అయితే పిల్లల బాల్యం బలైపోవాల్సింది భర్త తాగుబోతైతే భార్య ఎన్నో కన్నీటి రాత్రులను గడపాల్సింది కొడుకు తాగుతున్నాడంటే తల్లిదండ్రుల పరువు గంగపాలవ్వాల్సింది తెచ్చే డబ్బు మందుకే పోతే కుటుంబాలు అప్పుల పాలవ్వాల్సి వస్తాం ఈ మత్తుకి అలవాటు పడితే లోకాన్ని మరిచి అజ్ఞానంలో జోగాల్సింది బుద్ధిని విచక్షణను చెరిపేసి అంధకార కూపంలో నిద్రపుచ్చే ఈ మత్తు మనుషులను తట్టి లేపేదెలా వీర తాగుబోతులు ఇక మారరు అన్న సూక్తిని మార్చి రాసేదెలా నిన్నటి వరకు ఇవి సమాధానాలు లేని ప్రశ్నలే ఇప్పుడిప్పుడే ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి మద్యపాన వ్యసనాన్ని కూడా విడిచిపెట్టి తమ జీవితాన్ని భవిష్యత్తును తిరిగి గెలిచిన యోధులతో ఈరోజు ఖడ్గంలో మనం కలుసుకోబోతున్నాం ఈ వారం కార్యక్రమంలో మనతో పాటు మధు గారు మూర్తి గారు దేవి గారు కిరణ్ గారు కార్తీక్ గారు నాగేశ్వర్ గారు మరియు లోహిత్ గారు పాల్గొంటున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎక్స్పర్ట్స్గా కౌన్సిలర్ గీత గారు మరియు డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు గీత గారికి ప్రసాద్ గారికి మరియు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే ఫైవ్ ఈ నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వీస్ ఫైవ్లో వాళ్ళు తేల్చిన విషయం ఏంటంటే భారతదేశంలో పంతొమ్మిది శాతం మంది పురుషులు పదిహేను వయ సంవత్సరాల నుంచి పైపడిన వారు తాగుడికి అలవాటు పడ్డారు అదేవిధంగా ఒక శాతం మహిళలు తాగుడికి అలవాటు పడ్డారు ఇంకొక సర్వేలో తేలింది ఏంటంటే ఎవరైతే తాగుడుకు అలవాటు పడతారో వారు అధిక శాతం డ్రగ్స్ కూడా బలి అయ్యే అవకాశం అందువల్ల సమాజాన్ని ఇంత ప్రభావితం చేస్తున్న ఈ తాగుడు అనే అలవాటు వ్యసనం దాని గురించి ఈ వారం ఖడ్గంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం మందు తాగడం అన్నది మనం అంటుంటాం సర్వసాధారణంగా మందు తాగుతారు మందు బాబులు ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటుంటాం ఈ మందు తాగడం ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలా అలవాటు అవుతుంది అన్నది మీ అనుభవం నుంచి చెప్పండి నమస్కారం సార్ ముందు మీ కార్యక్రమాన్ని పిలిచినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు మేమందరం కూడా ఆల్కహాలిక్స్ అని అనుమస్ అనే ఒక అంతర్జాతీయ ఫెలోషిప్ యొక్క సభ్యులు సార్ మేము ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరం కూడా తాగుడు సమస్యతో బాధపడి ఎలా వదలాలో తెలియక దాంతో కొన్నాళ్ళ పాటు బాధపడి ఈ సంస్థ యొక్క కార్యక్రమంలోకి వచ్చి ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ లేకుండా ప్రశాంతమైన జీవితం గడుపుతున్న మనుషులు సార్ అలాగే మా కుటుంబ సభ్యులు అంటే మా ఖడ్గం కార్యక్రమం ద్వారా మీ ద్వారా సమాజంలో బాని తాగుడికి బానిసలైపోతున్న వ్యక్తులకు సరియైన మార్గదర్శనం దొరికి వారు కూడా ఈ వ్యసనం నుంచి బయటికి రావాలన్నదే ప్రధానమైన అది కూడా మా ప్రధాన లక్ష్యం సార్ ఇంకా నువ్వు బాధపడుతున్న తాగుబోతులకి రిలీఫ్ ఉన్న సందేశం అందించడమే మా యొక్క ఏకైక లక్ష్యం సార్ జనరల్గా ఇది ఎలా అలవాటు అవుతుంది నార్మల్గా ఏంటంటే క్యూరియాసిటీ కానీ పీర్ ప్రెషర్ కానీ అసలు ఉత్సుకత ఉత్సాహం ఆ మిగతా వాళ్ళు చేస్తున్నారన్న ఉద్దేశంతో సాధారణంగా పద్నాలుగు నుంచి పదహారు సంవత్సరాల మధ్యలో సాధారణంగా స్టార్ట్ అవుతుంది మామూలుగా మొత్తం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు నుంచి ఇప్పటిదాకా మా దగ్గర ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం ఇంచుమించుగా తాగుబోతు తాగే వాళ్ళ పాపులేషన్లో 
ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు శాతం దాకా పూర్తిగా తాగుబోతులు అయ్యే అవకాశం ఉంది సార్ సాధారణంగా ఇంట్లో తండ్రి తాగుడుకు అలవాటు పడితే దాని ప్రభావం పిల్లల మీద ఎలా ఉంటుంది ఇంటి తండ్రి తాగుబోతు ఒక తాగుబోతు కనుక తయారవుతే ముందు మూడు జనరేషన్లు దానికి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి సార్ అలాగే సమాజం మీద అయితేనే కుటుంబం దీన్ని అందుకే డబ్ల్యూహెచ్ఓ దీన్ని వ్యాధి కింద గుర్తించింది అలాగే దీన్ని కుటుంబ వ్యాధి కూడా అంటారు అలాగే కుటుంబ సభ్యులకి కూడా యాల్ అనోన్ అనే సంస్థ ఉంది పిల్లల మీద తప్పకుండా ప్రభావం ఉంటుంది ఎందుకంటే పిల్లలు ఎప్పుడైతే తల్లి తండ్రి తాగుతూ ఉంటే కనుక ఇంట్లో తల్లి తండ్రుల మధ్యలో స్పర్ధ ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ చూడడం వల్ల పిల్లల మానసిక పరిస్థితి మీద చాలా ఇది ఉంటుంది వాళ్ళు కొన్ని 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 సిచ్యువేషన్స్లో మా వల్ల ఏమన్నా ఇది జరుగుతుందా ఈ గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయా ఈ తాగుతున్న దానికన్నా కూడా మిగతా ఉండే ప్రవర్తన ఏదైతే ఉందో అది చాలా వీళ్ళ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది సో ఒక న్యూనతా భావంతో పెరుగుతారు సొసైటీలో వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇండివిజువల్స్గా పెరగలేకపోతారు దానివల్ల వాళ్ళు కూడా తాగుడు దిశగా పెడతారు ఛాన్స్ ఉందండి సో తాగుబోతులు అంటే వారసత్వంగా కూడా ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే జెనెటిక్గా కూడా ఒక పర్సెంట్ అది ఉంది కాబట్టి అటువంటి వారు ఈ విధంగా అలవాటు పడినప్పుడు దాని ప్రభావం ఖచ్చితంగా పిల్లల మీద ఉంటుంది ఉంటుంది కాబట్టి రాబోయే జనరేషన్లో దీని ప్రభావం తగ్గించాలి అంటే ముఖ్యంగా మారాల్సింది ఇంటిలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు కుటుంబ సభ్యులు ముఖ్యంగా తండ్రి ఆ తర్వాత మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చాలా చూస్తుంటాం సాధారణంగా మీరు చూస్తే ఈ ఆల్కహాల్ గురించి దీని బ్రాండ్స్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వని అన్నది బ్యాండ్ కానీ ఈ మధ్య ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ వ్యాపార సంస్థలు తేలా అతి తెలివిగా ఈ ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అని సోడా అని ఇవే కంపెనీ పేరుతో ఉన్న వాటిలను ప్రచారం చేస్తూ దాని వెనకాల ఈ బ్రాండ్స్ను కూడా ప్రచారం చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియా మీద ఏ విధమైన నియంత్రణ లేదు సరగేట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆల్కహాల్తో మొదలవలేదండి ఫస్ట్ టొబాకోతో మొదలే మీకు తెలుసు మీకు వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్స్ నేషనల్ పోలీస్ అకాడమీలో అది ఒకటి ఆ సరిగేట్ అడ్వైజ్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది వీళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు టైమ్స్ బట్టి ఈ సోషల్ డ్రింకింగ్ అంటే ఏంటి మేము లెక్క చేసేది ఏంటంటే ఒక బాటిల్ ఉండి ఎదుర్కొన్న ఉండి దాన్ని మూసేసి ఒక పెగ్గు రెండు పెగ్గులు ఎంజాయ్ చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి తమ తమ పనులు తమ్ములు చేసుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు సోషల్ డ్రింకింగ్ వాళ్ళని సోషల్ డ్రింక్ మామూలుగా ఎవరన్నా కూర్చున్నారు నాలుగు కబుర్లు చెప్పుకున్నారు ఎంజాయ్ చేశారు ఎదుక నాలుగు పాటలు పెట్టుకున్నారు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు మన్నాడు పొద్దున్న మళ్ళీ దాని గురించి ఆలోచించకుండా తమ పనులు తాను చేసుకున్నాడు కానీ ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న ఎవరైతే ఈ ఆల్కాలిజం సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు వాళ్ళ దృష్టి ఎప్పుడు మందు మీద అవుతుంది సో ఈ బానిస వ్యసన పరులు అయ్యేది ఈ సోషల్ డ్రింక్తోనే మొదలవుతుంది కదా అసలు అంటూ మొదలు పెట్టకపోతే అవధ కదా సార్ కాబట్టి మనం సోషల్ డ్రింకింగ్ను కూడా మనం దాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే క్రైమ్కు ప్రధానమైన కారణాలు మీరు చూస్తే త్రీ డబ్ల్యూస్ అంటారు వైన్ విమెన్ అండ్ వెల్త్ ఈ మూడు ప్రధానమైన కారణ అందులో మొదటిది వైన్ అందువల్ల చాలా క్రైమ్స్ ఏవైతే జరుగుతాయో అవి ఈ తాగుడు ద్వారా జరుగుతుంది కానీ చట్టంలో ఏముందంటే మేము తాగామని క్రైమ్ చేసామని ఎక్కడ ఎగ్జామ్షన్ లేదు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మాకు మేము తాగాం మాకు తెలియదు అన్న ఒక కారణం చెబుతుంటారు కాబట్టి చట్టంలో అలాంటిది ఏది లేదు ఈ తాగే వాళ్ళకి ఆ బాటిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ కుటుంబం పిల్లలు గుర్తురారా సాధారణంగా రాడు సార్ తాగుబోతులకి ఆ మద్యం తన హై ఈ రెండు తప్పితే ఆ ఒకవేళ గుర్తుకు వచ్చిన దాని గురించి బాధపడుతూ ఇంకో పెగ్గు ఎక్కువ తగ్గుతాడు అని చేత దాంట్లో అనుమానం వెళ్ళేసి సార్ వాడికి గుర్తు రాదని కాదు అయ్యో నేను తప్పు చేస్తున్నా అయ్యో నేను నా భార్యకు ఒట్టేసి వచ్చా అయ్యో నేను నా తల్లికి ఒట్టేసి వచ్చా అయ్యో నా కొడుకు నెత్తి మీద చేయి పెట్టి ఒట్టేసి వచ్చా అని బాధపడుతూ ఇంకో రెండు పెగ్గులు ఎక్కువ తగ్గుతాడు వ్యసనానికి గురి అయ్యేవాళ్ళు బానిసలు అయ్యేవాళ్ళు సర్వసాధారణంగా బీదవా పేదవారు ఉంటారా లేకుంటే మధ్యమవర్తి కుటుంబాలు ఉంటాయి అంటే మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు ఉంటాయా రిచ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి ఇలాగేదన్నా మనం ఇది చేయగలం అలాగే ఈ వ్యాధి చాలా డెమోక్రటిక్ సార్ ఓకే అందరినీ అటాక్ చేస్తా అటాక్ చేస్తా డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే మీ అనుభవంలో దుఃఖం కలిగినా చాలామంది సంతోషం కలిగినా కూడా సమాజంలో వెంటనే ఈ తాగుడు దిశగా వెళ్తారు ఆ విధంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటి ఈ లిక్కర్ అన్నది మెదడుని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తుంది ఈ విషయాల గురించి మీరు చెప్పాలి మేము డ్రింక్ అంటాం వన్ డ్రింక్ టూ డ్రింక్స్ ఇట్లా మాట్లాడతాం వన్ డ్రింక్ అంటే ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ అండి ఓకే ఇక్కడ సొసైటీలో వన్ డ్రింక్ అంటే సిక్స్టీ ఎంఎల్ ఓకే ఇందులో ఈ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ 
సో మన వాళ్ళు నాలుగైదు పెగ్గులు మన ఇండియన్ పెగ్గులు వేసేస్తే అది ఎంత అవుతుందో చూసుకోండి సేమ్ థింగ్ విత్ ఉమెన్ ఆల్సో దే కెన్ హ్యావ్ అరౌండ్ టూ టు త్రీ అనమాట సోషల్ డ్రింకింగ్ పేరుతో కూడా మన సమాజంలో డేంజరస్ డ్రింకింగ్ నడుస్తుంది నేను భోజనం చేస్తే యాక్చువల్గా బ్రెయిన్లో డోపమైన అనే పదార్థం రిలీజ్ అవుతుంది సో ఒక పదవికి రిలీజ్ అయిన తర్వాత నాకు క్లారిటీ వస్తుంది ఒక తృప్తి వస్తుంది కొంచెం ఎక్కువ తిన్నాను ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ కొంచెం ఎక్కువ తిన్నాను అనుకోండి ఎక్కువ తినేవాడు చూడండి నిద్ర కూడా వస్తుంది సిమిలర్గా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే నార్మల్ రివార్డ్ సిస్టంలో రిలీజ్ అయ్యే డోపమైన్ కంటే నాలుగు ఇంతలు రిలీజ్ అవుతుంది ఈ డోపమైన్ అది మన బ్రెయిన్ రికార్డ్ చేసుకుంటుంది ది బెస్ట్ రివార్డ్ కింద ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కష్టం వచ్చినా బాధ వేసినా దుఃఖం వేసినా ఏం చేసినా ఇంకా ఒక్కన మందు తాగడానికి చూస్తారు ఎందుకంటే బెస్ట్ రివార్డ్గా రికార్డ్ అయిందిగా సో ఎడిక్షన్ ఈజ్ ఎ డిజీజ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఆల్కహాలిజం ఎడిక్షన్ ఈజ్ ఎ డిజీజ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ప్రైమరీగా జనరల్గా మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు తాగితే లివర్ పాడే పద్ధతి అంటారు కానీ బ్రెయిన్ గురించి అవ్వడా ఆలోచించడం సో ఈ రివార్డ్ అన్నది మనం వేరొక దానివల్ల రివార్డ్ రికార్డ్ చేయించగలిగితే బ్రెయిన్లో సపోజ్ ఒక పుస్తకం చదివితే నాకు వచ్చే రివార్డ్ ఎక్కువగా అనిపిస్తే ఆటోమేటిక్గా పుస్తకాలు చదువుతాను చదువుతారు మీరు సో ఆ విధంగా రివార్డ్ సిస్టమ్ మీరు ఏదైతే మాట్లాడారో సో మనం ఈ ఆల్కహాల్ కాకుండా వేరొక దాంతో మన రివార్డ్ సిస్టమ్ను బ్రెయిన్లో కనుక ఫీడ్ చేయగలిగితే చేయగలిగితే దీని నుంచి దూరం వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి ఆ భావాలను కనుక మనం పిల్లల్లో ప్రవేశపెట్టగలిగితే ఉంటుందండి కాకపోతే ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే కొన్ని బిహేవియరల్ అంటే వ్యవహార పద్ధతిలో లాంగ్ టర్మ్లో ఉంటుంది ఓకే పుస్తకం చదవటం నాలుగు గంటలు తీసుకుంటుంది అదే ఓ పెగ్గు తాగటం రెండు నిమిషాలు ఓకే సో రివార్డ్ ఇన్స్టెంట్ మరి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఈ డబ్బులు ఏ విధంగా తీసుకొస్తారు ఏ విధంగా ఏం చేస్తారు కొంతమంది అసలు ఉద్యోగాలు చేసేది తాగడానికి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది పొద్దున కూలికి వెళ్తాడు సాయంత్రం తాగింటికి వస్తాడు ఇంటికి డబ్బులు తేటలు అట్లాగే ఆఫీసులకి నెలకి జీతం తెస్తున్నాడు కానీ బార్లు కట్టే బిల్లే సగం జీతం అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇదొక జబ్బు ఇప్పుడు వరకు మనకు కొంచెం అర్థమైంది కానీ ఇదొక జబ్బు అని ఫ్యామిలీ ఇట్స్ సెకండ్లీ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ డిజీజ్ ఏమైతుంది ఆల్కహాలిక్స్తో సహా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు ఇట్స్ బికమ్స్ అ కంప్లీట్ డిస్ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీ అతనికి ఉంది ఒక జబ్బు ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉంది ఇదే ప్లేస్లో మనం ఆ సోషల్ అది స్టిగ్మా అని ఉండదు పాపం డయాబెటీస్ ఉంది సో డయాబెటీస్కి ఎలా మీరు షుగర్ కంట్రోల్ చేసుకుంటారు డైలీ లే లెవెల్ మానిటర్ చేసుకుంటారు ఇది కూడా అట్లనే ఉంది ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ గో కోల్డ్ టర్కీ కోల్డ్ టర్కీ అంటే మీరు ఒకసారి మానేస్తారు ఆల్కహాల్ సో మీకు చాలా సీరియస్ సిమ్టమ్స్ అయితే లైక్ సీజర్స్ ఫిట్స్ కోమాలు వెళ్ళొచ్చు సో యూ నీడ్ ప్రొఫెషనల్ సూపర్విజన్ ఎలక్షన్లు వచ్చిన ఎలక్షన్లు రాగానే ఓటర్లను ఆకర్షించడానికి డబ్బుతో పాటు మందుబాటులు కూడా ఇస్తారని డిస్కషన్స్ ఉంటుంది సినిమాల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక పది నిమిషాలకు ఈ వార్నింగ్ కనపడుతుంది మద్యం తాగడం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరం అదేవిధంగా స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ఈ విధంగా రాస్తూ మరి ఒకవైపు పొలిటీషియన్స్ ఇంకోవైపు సినిమా వాళ్ళు వీళ్ళు సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పుడు కారణాలు ఏవో ఉంటాయి అనుకుంటారు మామగారు ఎక్కువగా అక్కడే నాయసరావు సినిమాలు చూస్తూ ఉండేది నా పేరు నాయసరావు అని అందుకే పెట్టింది సినిమాలు చూసి నవల్స్ బాగా చదువుతుంది మా అబ్బాయిని కూడా ఇలా తయారు చేయాలి మంచి జెంటిల్ మెన్ ఇలా తయారు చేయాలని మా అమ్మ అనుకునేది నేను నా చిన్న చిన్న చిల్లర వేషాలను చూసి స్టిక్ చేసేది ఎక్కువ కొడుతూ తిడుతూ ఉండేది సో నేను యాంటీకి తయారైపోయాను ఏమో మంచిగా డ్రెస్ చేసుకోమంటుంది నేను డ్రెస్ చేసుకోను తలకాయ దూకోమంటుంది నేను దూకోను ఇంట్లో గొడవ వేసి వీధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఎత్తకాయలకు వెళ్ళటం తాటికాయలకు వెళ్ళటం బీడీలు దాటం చేసేవాళ్ళు నేను వాళ్ళ నెమ్మది తిరిగేవాడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి ఫుల్గా ఎఫెక్ట్ అయిపోయాను ఆల్కహాల్కి ఆల్కహాల్ అండ్ ఎంత తాగినా ఆల్కహాల్ సాల్ట్ లేదు డ్రగ్స్కి కూడా ఎఫెక్ట్ అయిపోయాను నేను ఈ ఫెలోషిప్లోకి వచ్చిన తర్వాత పదమూడు పదమూడు సంవత్సరాలు దాటి ఒక నెల అవుతుంది సార్ రేపు ఇరవయో తారీఖు వస్తే పదమూడు సంవత్సరాలు నెల అవుతుంది ఓకే నేను ఆల్కహాల్ కానీ డ్రగ్స్ కానీ ఏం తీసుకోవాలి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక సింగిల్ డ్రాప్ కూడా అనానిమస్ యొక్క సక్సెస్ అనుకో సక్సెస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది ఫెలోషిప్ ఓకే ఎందుకంటే నేను ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆన్ డ్యూటీలో ఉండేవాడు నేను అది లేకపోతే క్షణం భరించలేని స్థితి నాకు సిటీలో నాలుగు ఏరియాలో నాలుగు మీటింగ్స్ జరుగుతాయి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళేసి 
ఆ మీటింగ్లో కూర్చోవాలి కొత్త ఆయన వస్తే ఏం చెప్తారంటే బాబు నీకు ప్రాబ్లం ఉందా ఉంది నీ పేరు నీ ఊరు మాకు అనవసరం కూర్చో నేను నీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే బయట చెప్తాం తర్వాత ఆయనకి ఈ పుస్తకం ఇస్తాము దీంట్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ పాంలెట్ ఉంటుంది ఆ పాంలెట్లో ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ని జాన్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ రాశారు ఆల్కహాలిక్ అనే ప్రాబ్లం మీద ఇది తాగుడు ఎక్కువ అవుతుంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్కు మీరు మీరు గురవుతారు సో ఈ సమస్యలు మీకు ఉంటే మూడు క్వశ్చన్స్ కేస్తాను అంటే మీరు ఆల్కహాల్ ప్రాబ్లం ఉందనండి నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఇరవై క్వశ్చన్స్కి పంతొమ్మిది క్వశ్చన్స్కి అవునని వచ్చింది సమాధానం ఇంకా ఒకటి కూడా ఏంటంటే జైలుకి బాగాలేదు అయ్యేమో తెలియదు కాబట్టి ఇరవై ప్రశ్నల్లో మూడు ప్రశ్నలకు సమాధానంగా ఉంటే వాళ్ళు ఈ ఆల్కహాల్ బారిన పడినట్టే మనం అంచనా వేస్తాం అందుకని మీ మీది మీ వ్యక్తిగతం మిమ్మల్ని ఎవరు మేము డామినేషన్ చేయము మీకు నమ్మకంగా అది సేవకులు మాత్రమే కానీ ఇక్కడ పరిపాలించేవాడు లేరు మీకు నిజంగా సమస్య ఉంది అని మీరు అనుకుంటే మా లోకలుగా కొనసాగండి లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయిన తర్వాత చాలామంది ఆల్కహాల్కి అడిక్ట్ అవుతారని మనం చదువుతుంటాం చాలా చోట్ల సో ఇది నిజంగా కారణమా కారణాలు వంద ఎత్తుక్కు వచ్చినాయి ఓకే నాకు లోపల బేసిక్గా తాగాలని ఉంటుంది సో నేను బయటికి రకరకాల కారణాలు చెప్తాను జస్టిఫికేషన్ జస్టిఫికేషన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐమ్ ఎ మాస్టర్ ఆఫ్ యాలిబైజ్ అండ్ జస్టిఫికేషన్స్ అంటా ఉంటాను ఓకే సో ఏంటంటే ఈరోజు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉందని తాగటం క్రికెట్ మ్యాచ్లో ఇండియా గెలిచిందని తాగటం ఓడిపోయిందని తాగటం క్రికెట్ మ్యాచ్ లేదు నాకు బోర్ కొడుతుందని తాగటం ఏదో కారణం ఏదో ఒక కారణం సో కారణాలు వంద చెప్పచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు నాకు ఆ రివార్డ్ సిస్టమ్ ఇష్టం అనమాట సో ఏ కారణానికైనా ఐ టేక్ దట్ రివార్డ్ సిస్టమ్ నో ప్రాబ్లం సో స్పిరిచువాలిటీ ద్వారా కూడా దీని నుంచి బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఇందాక వారు చెప్పడం డెఫినెట్గా అండి స్పిరిచువాలిటీ అన్నది ముఖ్యంగా ఈ విధంగా మనస్సును లగ్నం చేసి మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మిగతా వాటిల ప్రభావానికి పడకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంట ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ప్రోగ్రామ్ నాకు ఇంకొక తల్లి లాంటిది చిన్నప్పుడు నా తల్లి నన్ను ఎట్లా పెంచిందో అబద్ధాలు చెప్పద్దు నిజాయితీగా ఉండు ఎన్ని ఎట్లా చేసిందో ఈ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా మనిషి కొత్త జీవితం మొదలెడతాడు పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యారంటీతో చెప్తాను స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ యా ఏదైనా మన మనస్సును కంట్రోల్ చేసేది ఏదైతే ఉంటే అది స్పిరిచువాలిటీ గీత గారు ఇంతకుముందు వ్యసనం నుంచి అది జబ్బుగా మారుతుందన్న ఆ తర్వాత మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అతన్ని మళ్ళా జబ్బు నుంచి సాధారణ వ్యక్తిగా తయారు చేసే ఆస్కారం ఎంత ఉంటుంది మీ అనుభవం నుంచి కొన్ని విషయాలు అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ నైంటీ వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే బ్లేమింగ్ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ సెల్ఫ్ విల్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ బ్లేమింగ్ అంటే నీ వల్ల తాగుతున్నాను అతను ఎవరికి చెప్తాడు అది వైఫ్ నువ్వు ఉప్పు సాంబార్లో ఉప్పు తక్కువ వేస్తున్నావు అందుకనే నాకు ఇట్లా తాగాలనిపిస్తుంది బ్లేమింగ్ బాస్ బ్లేమ్ చేస్తాడు కోవర్కర్స్ కలీగ్స్ అందరికి ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ బై నేచర్ ఓకే సెల్ఫ్ విల్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ నేను ఎలా చెప్తున్నాను అలాగే చేయాలి ఈ ప్రోగ్రాంలో లేకపోతే రీహ్యాబ్లో ఆయన ఎట్లా అడ్మిట్ అయ్యాడు బయట వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి అ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ ఓన్లీ దెన్ దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ అ స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ డూ ద వర్క్ ఆన్ హిమ్సెల్ఫ్ నా క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్స్ నేను కరెక్ట్ చేస్తేనే ఐ కెన్ డూ ద ప్రోగ్రామ్ నేను సేమ్ అలాగే ఉన్నాను అనుకోండి దెన్ హౌ విల్ ఐ హౌ విల్ ద ప్రోగ్రామ్ బి అ సక్సెస్ సో నేను నాకు మార్చుకోవాలి ఈ ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్కి సంబంధించిన హెల్ప్ లైన్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కాంటాక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పిన విధానంలో మీరు గనక వెళ్ళగలిగితే మీరు కూడా ఈ ఆల్కహాల్ నుంచి ఈ వ్యసనం నుంచి వ్యాధి నుంచి బయటికి రాగలరు మీ కుటుంబాల్లో కూడా సంతోషం ఆనందం వెళ్ళి విరవడానికి మీరు కారణీభూతం అవుతారు ఇది కూడా గమనించాల్సిన అవసరం చాలా అయినా ఉంది ఇప్పుడు సమాజాన్ని ముఖ్యంగా యువతను పట్టి పీడిస్తున్న ఇంకొక విధానం ఏంటంటే సెలబ్రిటీ వర్షిప్ సిండ్రోమ్ అంటుందండి సిడబ్ల్యూఎస్ అంటే వాళ్ళు నమ్ముకున్న సెలబ్రిటీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళను గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వడం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా కూడా అది కరెక్టే అనుకొని వాళ్ళను అనుసరించడం మేము సెలబ్రిటీగా వర్షిప్ చేస్తున్న మా హీరోలే తాగుతున్నప్పుడు మేము కూడా తాగాలి అన్న ఒక మ్యాడ్నెస్లో చాలామంది ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళడం కూడా మనం చూస్తున్నాం నా ఎంగేజ్ ఒకసారి చూసుకుని నా వెనకకి తిరిగి మీరు అడిగినప్పుడు ప్రశ్న చిరంజీవి వేసుకున్న టీషర్ట్ కానీ ఆ ప్యాంట్ ఏమంటారు బ్యాగీ ప్యాంట్ అది నేను కూడా చాలా ఉత్సాహంతో కుట్టించుకునేవాడిని అలానే సిగరెట్ తాగడానికి ప్రయత్నం చేసేవాడిని చూసేది కనుక నా పర్సనల్
నీకు చదువచ్చా నీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండు లేదంటే డిస్టర్బ్డ్ ఫ్యామిలీస్ అని ఇంతకుముందు మాట్లాడారు ఏంటంటే తల్లి తండ్రి తాగడం తల్లి అక్కడ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్స్లో పిల్లలు ఎఫెక్ట్ అని నాది ఎంటైర్ డిఫరెంట్ నేను చిన్నగా చదువుకునేటప్పుడు మిలిటరీ డిసిప్లిన్లో నేను పెరిగాను ఎప్పుడైతే టెన్త్ అయిపోయిందో టెన్త్ తర్వాత ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ ఆఫర్ చేశాడు బీర్ దాగుదాం అని ఆ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ హాలిడేస్ ఉంటాయి టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్కి తాగుదాం అనగానే ఎంబడే ఓకే అన్నా నేను అంతవరకు మా ఇంట్లో కానీ మా ఫాదర్ మా మదర్ కొట్లాడిన సంఘటనలు కానీ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ కానీ నా మీద ఏమీ లేదు అయితే ఆ రోజు మా ఊర్లో క్రికెట్ గ్రౌండ్లో కూర్చొని నేను ఆఫ్ ఒక ఆఫ్ గ్లాస్ బియర్ తాగినప్పుడు నా మైండ్లో వచ్చిన థాట్ ఈ రోజుకి నాకు గుర్తు దీన్ని నెక్స్ట్ తాగాలి మళ్ళీ అవకాశం వచ్చినప్పుడు తాగాలనే ఆలోచన వచ్చింది నాకు నా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత చదువు అనేది వ్యర్థము అనే స్టేజ్కి నా బ్రెయిన్ చెప్తుంది నాకు సిక్స్ అయితే తాగాలి అది ఎంత పెద్ద అసైన్మెంట్ ఉండని నాకు ఎంత పెద్ద మీటింగ్ ఉండని తాగడం మాత్రం కామన్ సిక్స్ అట్లా నైట్ డ్రింకింగ్ పోయి మార్నింగ్ డ్రింకింగ్ మారడం మొత్తం ఓవరాల్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్రింకింగ్ వితిన్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో జరిగిపోయింది అది నేనంటే అంత చేసాము అప్పుల పాలు అయిపోయాము ఇప్పుడు చనిపోదాం ఆత్మహత్య చేసుకుందామని మోనోక్రోట్ ఆఫ్ అస్ పురుగుల మందు ఇప్పుడున్న సైబర్ టవర్స్ లేదప్పుడు ఆ సైబర్ టవర్స్ ప్లేస్లో జంగల్ లాక్ ఉండేది ఆ జంగల్లో నేను పావు లీటర్ మోనోక్రోట్ ఆఫ్ అస్ పురుగుల మందు తాగా బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ భగవంతుని దయ బతికాను ఎలాగో మొత్తం మీద చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను సైక్రాటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ గుళ్ళు గోపురాలు ఇవన్నీ అయిపోయాయి ఏ పరిచయం అయినాక మిరకిల్ అద్భుతం ఏం జరిగింది అంటే ఇట్ బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్వెల్వ్ స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ ట్వెల్వ్ స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ పన్నెండు సోపానాలని రోజువారీ జీవితంలో ఆచరించడం రోజువారీ జీవితంలో ఆ పన్నెండు సోపానాలు ఆచరిస్తే ఆ రోజు నా ఆధ్యాత్మిక స్థితి నిర్వహణపై ఆ రోజు నేను ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండగలను విత్ కంప్లీట్ సెరనిటీ అండ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇప్పుడు మనకి జంట నగరాల్లో ప్రతి వారం నలభై మీటింగులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి ఇంచుమించుగా రెండు వందల గ్రూపుల్లో వారానికి అనుమానం లేకుండా ఒక వెయ్యి మీటింగుల తోటి ఎవరికన్నా సరే మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలు కాదు దేశంలో ఎక్కడైనా సరే మా హెల్ప్ లైన్లు భారతదేశం హెల్ప్ లైన్ కానీ ఉత్తరాంధ్ర హెల్ప్ లైన్లు కానీ మధ్యాంధ్ర హెల్ప్ లైన్లు కానీ దక్షిణాంధ్ర హెల్ప్ లైన్లు కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ హెల్ప్ లైన్లు కానీ పొద్దున తొమ్మిది నుంచి సాయంత్రం తొమ్మిది దాకా మా వాలంటీర్లు ప్యూ పూర్తి వాలంటీర్ పూర్తి సేవాభావంతో ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటారు మీ హెల్ప్కి మేము చాలా కృతజ్ఞతలు ఎందుకంటే ఆల్కాలిక్ సినిమాస్కి మొదటి నుంచి కూడా పాత్రికేయులు పత్రిక మీడియా మిత్రుల యొక్క సహకారం చాలా కలిగింది ఈరోజు నేను ఇంత ఎదగడానికి కూడా కారణం అదే కదా లోహిత్ గారు మీ అనుభవం ఆల్కానిక్ అనానిమస్ గురించి కానీ మీ పర్సనల్ కేస్ ఒక టీనేజ్ వచ్చాక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి కూడా సొసైటీలో దొరికింది నాకు ఆల్కహాల్ అలా స్టార్ట్ అయిన ఒక హాబీగా ఒక టైం పాస్గా స్టార్ట్ అయిన ఒక యాక్టివిటీ అంటే మీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారా లేకుంటే మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా తీసుకోవడం చూసారా ఎలా మీరు దీన్ని ఈ దిశగా వెళ్ళారు వెల్ నా చుట్టుపక్కల అంతా ఆల్కహాల్ పూర్తిగానే మార్కెట్ అయ్యింది త్రూ ఫిలిమ్స్ అనండి త్రూ రిచ్నెస్ అండ్ మూవీస్ అనండి సాంగ్స్ అవనివ్వండి హాలీవుడ్లో ఏ సాంగ్స్ విన్నా కానీ దాంట్లో వీడియోలో ఆల్కహాల్ అనేది ఉంటుంది అలాగా ప్రతి దగ్గర ఆల్కహాల్ అనేది కనిపించింది సో నాకు అది నార్మలైజ్ అయిపోయింది సరే అది కూడా ఒక హాబీయే అది కూడా ఒక టైం పాసే కదా అని స్టార్ట్ చేసింది ఇవాళ నా లైఫ్లో అదొక బిగ్ ప్రాబ్లం అవుతుందని నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు సైకాట్రిస్ట్ కౌన్సిలింగ్ రీహ్యాబ్ వీళ్ళంతా ఎంత హెల్ప్ చేశారో మా పేరెంట్స్ యొక్క సపోర్ట్ కూడా అంతే ఉండింది వాళ్ళు కనుక నన్ను ఒక బ్యాడ్ పర్సన్గా ఒక మ్యాడ్ పర్సన్గా చూసుంటే నేను ఇంకా నెగిటివ్గా అయిపోయి పారిపోయి ఉండేవాడిని నెమ్మదిగా నా పర్స్పెక్టివ్ మారింది నా ఫ్యామిలీలో కూడా నేను ప్రేమ పంచడం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను మెల్లగా మార్పు వచ్చింది ఆ మార్పే ఒక స్పిరిచువాలిటీకి పాత్లో స్టార్ట్ చేసింది నెమ్మదిగా స్టెప్స్ అనేది ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతూ నా లైఫ్ మెరుగుపడటం స్టార్ట్ అయింది ఇవాళ నేను సక్సెస్ఫుల్గా జాబ్ చేస్తున్నాను నా ఫ్యామిలీతో యూ యూనిటీగా హ్యాపీగా ట్రావెల్ చేస్తాను అన్ ఒకప్పుడు నేను ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలంటే భయపడేవాడిని ఒకప్పుడు నాకు పబ్లిక్ ఇంట్రాక్షన్స్ అంటే ఇష్టం లేదు కానీ అలాంటిది ఇవాళ ఐఎమ్ మోర్ కంఫర్టబుల్ 
నా నా షూస్లో నేను ట్రావెల్ చేయడానికి కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాను పబ్లిక్లో సొసైటీలో కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఒక పర్పస్ కూడా ఇచ్చింది నాకు ఈ ఫెలోషిప్ సో అందుకని ఈ ఫెలోషిప్కి నేను చాలా కృతజ్ఞుని అండ్ ఐ విష్ టు కంటిన్యూ లైక్ దిస్ నమస్కారం మా బాను సురేష్ గారు నమస్కారం అండి మేము ఇక్కడ సుమన్ టీవీ ద్వారా ఖడ్గం అనే కార్యక్రమంలో సమాజంలో ఉండే అనేక సమస్యల గురించి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం ఆ తర్వాత సమాజంలో ప్రబలిపోతున్న ఈ ఆల్కహాలిజం గురించి ఈరోజు ఈ వారం విషయంగా తీసుకున్నాం మొత్తం భారతదేశంలో కూడా మీరు ముందుండి ఇటువంటి అవేర్నెస్ కార్యక్రమాలు అవుట్రీచ్ కార్యక్రమాలు చాలా గొప్పగా చేస్తున్నారని తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా మీ అనుభవాలని మీరు ఏ విధంగా ఈ కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నారన్నది తెలియజేస్తే అది మా వీక్షకులకు చాలా ఉపయోగమవుతుందని మిమ్మల్ని కోరుతున్నామండి నా పేరు బాను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా నేను వచ్చి కౌన్సిలింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ సైకాలజిస్ట్ ని ఇప్పుడు వచ్చి చూసారంటే ఒక ఏ క్లాస్ ట్రస్టీగా నన్ను ఎలెక్ట్ చేశారు సఫరింగ్ పీపుల్ కి ఎక్కడ ఏ కోణలో ఉన్నా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వి రీచ్ పీపుల్ ఇలాగా ఒక ఏ ఏ ఒక కార్యక్రమం ఉంది ఆ కార్యక్రమంలో చేరితే తాగటం అనేసి చక్కగా బతకవచ్చు అనేసి వి గివ్ ద మెసేజ్ అల్కహాలిజమే కామన్ ప్రాబ్లం ఈ కామన్ ప్రాబ్లం కోసం అందరూ కలిసి ఒక గ్రూప్ గా మిత్ర మండలిగా మేము అందరూ సోబర్ అయ్యేకి అన్ని కార్యక్రమాల్లో మేము చేస్తాం దీనికి ఏం రిక్వైర్మెంట్ కావాలంటే మెంబర్షిప్ కు తాగటం మానేవాలి అనేసి ఒక కోరిక ఉంటే చాలు ఆ కోరికని వాళ్ళని వచ్చి ఎక్కువగా చేంజెస్ మార్పుకు వస్తుంది మేము ఎవరి దగ్గర డబ్బు లేదో ఏ కండిషన్స్ పెట్టేయలేదు ఇది నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో న్యూయార్క్ లో స్టార్ట్ అయిందండి ఇప్పుడు ఇండియాకు వచ్చి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఈ ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఎంత పెరిగామంటే మా గ్రూప్ లో ఎన్నో మందులు లైఫ్ చాలా చేంజెస్ వచ్చింది ఈ ఏ ఏ కార్యక్రమే లేకపోయి ఉంటే ఇన్ని ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చి ఇవాళ ఉండే ఉండరు నేను యాక్చువల్ గా ఏ క్లాస్ ట్రస్టీ గా నేను అవేర్నెస్ ఇచ్చేకి దేవుడు కోరుకుందానికి నేను చాలా కృతజ్ఞతలుగా ఉన్నాను సుమన్ టీవీ తరఫున నా తరఫున ఆల్కహాలిక్ అనానిమా సంస్థకు ముఖ్యంగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నమస్కారం డాక్టర్ ప్రసాద్ గారు అనేక అనుభవాలు మీరు విన్నాము అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాం ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ అనే ఒక సంస్థ గురించి కూడా మనం విన్నాం మీరు ఎంతోమందిని ట్రీట్ చేశారు సో సమాజంలో ఈ విధంగా ఈ వ్యాధి ప్రబలకుండా ఉండడానికి మీరు ఇచ్చే సూచన ప్రథమ సూచన అండి అవేర్నెస్ అండి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం చాలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయటం రెండవ సూచన అసలు ఈ జబ్బు గురించి అవగాహన అవగాహన చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ జబ్బు గురించి అవగాహన చాలా మంది చాలా మందికి అసలు ఇన్సైట్ లేదు ఇప్పుడు అమెరికాలో అయితే ఏం చేస్తున్నారంటే పెద్ద పెద్ద తాగుబడి కంపెనీలు అందరితో గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టేస్తుంది రీహాబులకి ఓకే ట్రీట్మెంట్ సెంటర్స్కి మోస్ట్లీ మన ప్రభుత్వం కూడా అట్లాంటిది చేయాలి ప్రభుత్వం ఏం చేయట్లేదు ఏం చేయట్లేదు అని ఉండే మొత్తానికి రెండు వేల పదిహేడులో ఎడిక్షన్ సైకాట్రీ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చింది సో ఇది కేవలం ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్లో ఉందా మిగతా లేదండి అక్కడి నుంచి తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూల్ ఫాలో చేసింది ఎవరి డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఉన్న హాస్పిటల్స్లో ఒక యూనిట్ ఉండాలని పిలిచింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఎక్కడి వరకు వచ్చినాయి అనేది మనం ఎత్తుకుంటే కనుక అనపడదు చాలా యాక్సిడెంట్స్ కూడా మీరు చూస్తే మాక్సిమం అవుతున్నాయి మాక్సిమం యాక్సిడెంట్స్ ఆర్టీఐ కేసెస్ చాలా ఉంటాయి ఆర్టీఐ కేసెస్ చాలా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు కోర్టు ఆర్డర్తో కూడా చాలామంది రీహాబ్లకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది రికవర్ అవుతున్న ఒక ఆల్కహాలిక్కే దెబ్బ తింటున్న ఆల్కహాలిక్కి సరైన వైద్యుడు వైద్యం సరైన వైద్యుడు కరెక్ట్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ ప్రూవ్ మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూస్తారు కంటితో ఈ సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు యాడ్స్ లో ఏం చూపెడుతున్నారు నేను తింటున్నాను బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి వచ్చేస్తుంది నా దగ్గర సో నాట్ ఓన్లీ 
us but rural india lo what is the message that you are carrying there superstars and konde personalities sports people whatever it is they need to have a social responsibility celebrities anna vallu chaala badhyata ga vallu yes yes they should not misuse yes prabhavam oh. edaithe undo danni gurtunchukoni yes vallu advertisements gaani veetla meeda niyantrana yes. undadam avasaram ani meer antunna yes definitely yeah. mee andarki kuda suman tv tarapuna na tarapuna nenu dhanyavaadalu teliyesukuntunnanu ఈ కార్యక్రమం వల్ల సమాజం ఇంకా మెరుగైన దిశలో వెళ్ళగలదన్నది మనం ఆశిద్దాం నమస్కారం మందు దాని చెడు ప్రభావం గురించి ఒక పిట్ట కథ కూడా ఉంది ఒక మూర్ఖుడైన రాజు అడవిలో వెళుతుంటే అతనికి ఒక సాధువు కనిపించాడు ఆ సాధువుకి ఎటువంటి అలవాట్లు లేవని తెలిసి ఆ సాధువు చేత ఏదైనా తప్పు చేయించాలని చెప్పి రాజు నిర్ణయించుకుంటాడు ఆ సాధువు ముందు నాలుగు వస్తువులు ఉంచుతాడు ఒకటి కత్తి రెండవది మాంసాహారం మూడవది మందుబాటులు నాలుగవది ఒక స్త్రీ ఆ రాజు విధించిన కండిషన్ ఏంటంటే ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి నువ్వు ముట్టుకోవాలి దాన్ని ఉపయోగించాలి లేకుంటే మీ నలభై మంది శిష్యుల్ని నేను చంపేస్తాను అంటాడు ఆ రాజు మూర్ఖుడు నేను అతను చెప్పినట్టు వినకుంటే అతను నా శిష్యుల్ని చంపేస్తాడని ఆ సాధువు ఆలోచించడం మొదలు పెడతాడు కత్తి ఆ కత్తి తీసుకొని ఒక వ్యక్తిని చంపేయాలంటాడు రాజు నేను అహింసవాదిని కత్తి తీసుకొని ఎవరిని చంపలేను రెండవది మాంసాహారం నేను శాకాహారిని మాంసాహారం తింటే నా శాకాహార తత్వం పోతుంది అనుకుంటాడు తరువాత ఉన్నది స్త్రీ స్త్రీని నేను మాతృమూర్తిగా కొలుస్తాను కాబట్టి ఆ మాతృమూర్తిని ముట్టుకునే ప్రశ్నే లేదు కాబట్టి మిగిలిపోయింది ఈ మందు ఈ మందు తాగితే దాని నష కొద్దిసేపు ఉంటుంది ఆ నష తగ్గిన తర్వాత నేను మామూలు మనిషిని అవుతాను అనుకుని ఆ సాధువు ఆ మందు తీసుకోవడానికి నిర్ణయించుకుంటాడు మందు తీసుకుంటాడు మందు తీసుకున్నాక ఆ నష బుర్రకెక్కుతుంది తన కంట్రోల్ని తన నియంత్రణను కోల్పోతాడు కోల్పోయి మాంసాహారాన్ని తింటాడు ఆ తర్వాత ఆ స్త్రీ మీద అత్యాచారం చేసి ఆ కత్తిని తీసుకొని ఆ స్త్రీని చంపేస్తాడు అంటే ఈ పిట్టకత ద్వారా మనం తెలుసుకుంది ఏంటంటే ఈ మద్యం అన్నది ఎంత ప్రభావాన్ని కలుగు చేస్తుంది అందువల్ల ఈ మహాకూపం నుంచి బయటికి రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి దానికి తగిన మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ అవకాశాలని మార్గాలని ఉపయోగించుకొని ఈ ఆల్కహాలిజం అన్నది తాగుడు అన్నది ఒక వ్యాధిగా మారిన వ్యక్తులందరూ కూడా దాని నుంచి బయటపడే సదవకాశం ఉంది దాన్ని మీరందరూ వినియోగించుకోండి అన్నది నా విజ్ఞప్తి ఖడ్గం స్పాన్సర్డ్ బై అవినాష్ కాలేజ్ ఆఫ్ కామర్స్ అమ్మ కోరుకునే ఆనందం నాన్న కోరుకునే జీవితం